वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल टूडे टॉपिक विल बी डायनेमिक ड्रॉप डाउन एंड इन प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट स्टेटिक ड्रॉप डाउन स्टेटिक ड्रॉप डाउन को ऑटोमेट करना उसे समझना मैंने आपको समझाया था बाकी आज हम लोग डायनेमिक ड्रॉप डाउन को समझेंगे इसके लिए मैंने स्पाइस जेट की साइट को चुना है और इसको आप क्लिक कीजिए क्लिक करने से आपको एक ऑटो सजेस्टिव ड्रॉप डाउन दिखता है आज के जमाने के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है इसलिए ये डायनेमिक है आप इसमें देखिए आप कोई भी एक अपने मनपसंद की सिटी ले लीजिए मैंने कोलकाता ले लिया जैसे कोलकाता क्लिक किया मैंने आपको एक और ऑटो सजेस्टिव ड्रॉप डाउन दिखाई देती है कोई भी एक सिटी आप सेलेक्ट कर लीजिए आपने कोची सेलेक्ट किया आपको डेट भी ऑटो सजेस्टिव आती है आपने इसे क्लिक कर दिया और बाकी आप जो प्रोसेस है वो आप एक एक करके कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में हमारा मेन मकसद है या मोटो है कि हमें इस फ्रॉम वाले ड्रॉप डाउन को और टू वाले ड्रॉप डाउन को ऑटोमेट करना है तो हम लोग उसी को करेंगे तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फ्रॉम ड्रॉप डाउन को ऑटोमेट करने के लिए हमारे हमें करना क्या है तो हमें इस वाले ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है देन कोलकाता को हमें क्लिक करना है तो हमें सबसे पहले इसका लोकेटर फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे राइट right क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट करेंगे तो ये जो फ्रॉम वाला जो आपको डिव है या जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी आपको लोकेटर मिल जाए ये आप सबसे पहले कोशिश करेंगे तो क्या हुआ हाइलाइटेड आ गया ब्लू हाइलाइटेड लाइन आ गया अब इससे आप एक लोकेटर क्रिएट करेंगे यहां पे टैग नेम क्या है इनपुट है और कोई भी एक एट्रीब्यूट आप ले लीजिए मान लीजिए मुझे आईडी लेने का मन है तो मैं क्या करूंगा आईडी वाले एट्रीब्यूट को यहां से कॉपी करूंगा और खुद से एक सी एस बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या करूंगा आई जो है वो एट्रीब्यूट है लेकिन टैग नेम क्या है इनपुट होगा और इनपुट के अंदर में आप ब्रैकेट दीजिए और ब्रैकेट देकर के एट्रीब्यूट इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर में जो एट्रीब्यूट है उसको आप क्या करिए कॉपी कर दीजिए आपने कॉपी कर दिया तो आपको ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेटर मिल गई अब क्या कीजिए आप इस लोकेटर को कॉपी कीजिए कॉपी करके इसको आप इक्लिप्स में रख दीजिए क्योंकि हम लोग एक बार में उसको यूज करेंगे तो हमने क्या किया इसको यहां पर कॉपी कर दिया ठीक हमने इसे यहां पर कॉपी कर दिया अब इसी को हम लोग एक एक करके सारे आईडी को कॉपी करेंगे लोकेटर को और एक बार में हम लोग इसको ऑटोमेट करेंगे अब ये हमारा एक काम कंप्लीट हो चुका है दूसरा काम क्या है हमें कोलकाता की आईडी भी पता होनी चाहिए लोकेटर पति होने पता होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे इस पर राइट क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट करेंगे और कोलकाता का लोकेटर हम क्रिएट करेंगे तो कोलकाता का लोकेटर क्रिएट करने के लिए आपको ए एंकर नाम का जो एट्रीब आपको जो टैग नेम है वो दिखाई दे रहा है बाकी उससे रिलेटेड जो भी आपको एट्रीब्यूट पसंद है आप वो ले लीजिए मुझे यहां पे वैल्यू नाम का एक एट्रीब्यूट दिख रहा है जो कि थोड़ा यूनिक दिखता है मुझे बाकी सब आपको डुप्लीकेट हो सकता है इसीलिए मैंने यहां पे वैल्यू ले लिया तो वैल्यू लीजिए आप सी सी यू जो है वैल्यू उसको आप लेंगे बाकी इसको आप डिलीट कीजिए और डिलीट करके आप एक लोकेटर क्रिएट करने की कोशिश कीजिए तो आप करेंगे क्या टैग नेम लीजिए ब्रैकेट दीजिए ब्रैकेट के अंदर आप जो एट्रीब्यूट है उसको लिखिए एट्रीब्यूट क्या है वैल्यू आपने वैल्यू लिखा इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर में जो आपने कॉपी किया है आपने ये कॉपी किया है तो आपको क्या हुआ कोलकाता जो है कोलकाता की लोकेटर आपको मिल गई अब क्या कीजिए इस लोकेटर को आप अगेन कॉपी कीजिए और इसको आप इक्लिप में रख दीजिए बाकी आप ये जो ऊपर की जो तीन लाइन है उसको अच्छे से आप जानते होंगे इसमें पहला लाइन जो है वो क्रोम ड्राइवर की पाथ बताता है ये क्रोम ड्राइवर को आपको डिक्लेयर करता है और यहां पे स्पाइस जेट को इसने हिट किया है बस ये है तीन चीज है तो अब अब आपने क्या किया कोलकाता के लोकेटर को भी आपने यहां पे लिख दिया अगेन आप आगे चलिए कोलकाता को क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है ये जो टू सिटी है टू के लिए जो सिटी है उसकी लोकेटर फाइंड आउट करनी है मान लीजिए मुझे कोची जाना है तो मैं क्या करूंगा कोची पर राइट क्लिक करूंगा और उसको इंस्पेक्ट करूंगा तो जैसे मैंने इंस्पेक्ट किया तो मुझे ये ब्लू हाईलाइटेड लाइन आई अब इसी से मैं एक लोकेटर क्रिएट करूंगा तो आप फिर से अगेन देखिए वैल्यू जो है वो आपको यूनिक दिख रहा है तो आप वैल्यू को लीजिए कॉपी कीजिए और कॉपी करके यहां पे रख दीजिए क्योंकि ज्यादा कुछ करना नहीं क्योंकि इसमें भी ए आपको एट्रीब्यूट है ए टैग नेम है वैल्यू आपको एट्रीब्यूट है अब लेकिन यहां पर एक समस्या आती है प्रॉब्लम है यहां पर वन ऑफ वन ना लिख करके ये टू ऑफ टू लिख रहा है ऐसा कैसे पॉसिबल है ये थोड़ा सा सोचने वाला है ये ब्रिन टीजर है आपका आप ये समझ गए तो आप ये वाला जो लेक्चर है वो आप इजीली समझ पाएंगे तो यहां पे हो क्या रहा है टू ऑफ टू दिखाने का मेरा जो मकसद है वो क्या है आप समझिए ये जो आपको कोची है 
केवल के टू वाले ड्रॉप डाउन में ही है ऐसा बिल्कुल नहीं है क्यों क्योंकि आपको फ्रॉम वाले में भी कोची अवेलेबल है और आपको टू वाले में भी कोची अवेलेबल है देखिए लेकिन जब कोलकाता को आपने फ्रॉम में सेलेक्ट कर दिया तो आपको टू वाले में कोलकाता शो नहीं होगा देखिए आपको मैं दिखाऊंगा कोलकाता आपको टू वाले में शो नहीं करेगा देखिए कोलकाता आपको टू वाले में शो नहीं कर रहा तो कोलकाता इसीलिए वन ऑफ वन दिखाई दिया लेकिन कोलकाता के अलावा जितनी भी सारी भी सिटी है वो आपको टू ऑफ टू है क्योंकि इसके अंदर भी कोची अवेलेबल है और आपको टू वाले में भी कोची अवेलेबल है ये आप समझ समझ चुके होंगे इसीलिए यहां पे टू ऑफ टू दिखा रहा है तो अभी इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए मैं मैंने आपको जैसे बोला था कि मैं तीन साल से ऑटोमेशन कर रहा हूं तो मैं एक ट्रिक समझाऊ उस ट्रिक को भी मैं आपके साथ साझा करूंगा उसको आप थोड़ा सा देखिए इसमें हम लोग करते क्या हैं हम लोग जो लोकेटर है लोकेटर क्रिएट करने के बाद इंडेक्सिंग का यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं उसको थोड़ा सा आप समझिए मैं आपको समझाता हूं उसके पहले आप क्या कीजिए मैंने सी यूज किया था मैं इस बार आपको एक्स पाथ यूज करके बताऊंगा तो एक्स पाथ यूज करने के लिए आप करते क्या थे आप देखिए स्लैश स्लैश लिखते थे टैगनेम टैगनेम यहां पर ए है और जो एट्रीब्यूट होता था उसके पहले एट द रेट लिखते थे और एट्रीब्यूट आप जो है एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है वैल्यू इक्वल टू सिंगल कोड के अंदर में जो आपने वैल्यू की वैल्यू फाइंड आउट की है आपने इसे रख दिया कुछ ज्यादा अंतर पड़ा नहीं अभी भी वन ऑफ टू ऑफ टू दिखाई दे रहा है ये आप मानते हैं अब मुझे टू ऑफ टू ना जा करके मुझे ये टू वाले जो ड्रॉप डाउन है उसमें जो कोची अवेलेबल है उसे मुझसे मुझे फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैं करूंगा क्या मैं इंडेक्सिंग लगाऊंगा कैसे लगाऊंगा ये मैं आपको समझाता हूं आपको करना क्या होगा जो आपने लोकेटर क्रिएट किया है उसको आप पहले क्या कीजिए ब्रैकेट से स्मॉल ब्रैकेट से सराउंड कर दीजिए आपने कर दिया अगेन आप क्या कीजिए एक बड़ा ब्रैकेट लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट लीजिए और उसके अंदर आप टू लिख दीजिए अब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे इंटर करेंगे ये आपको जो कोची जो सेकंड जो टू वाले जो ड्रॉप डाउन में अवेलेबल है वो उसको शो करेगा देखिए देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि यहां पे दो लोकेटर हैं तो जो पहला लोकेटर जो इसको मिल रहा है उसको ये वन से डिनोट कर रहा है बाकी जो सेकंड वाले जो ड्रॉप डाउन में जो कोची अवेलेबल है उसको टू से डिनोट कर रहा है आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे तो अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप क्या कीजिए यहां पर टू के जगह पे वन लिख दीजिए और इंटर कीजिए आप देख सकते हैं कि यहां पे जो कोची अवेलेबल है उसको ये शो नहीं कर रहा है जबकि अगर मैं इस वाले ड्रॉप डाउन को खोलूंगा और यहां पे जब इसको क्लिक करूंगा तो इस कोची को ये शो करना चाहिए देखिए इस कोची को इसने शो किया तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप जो लोकेटर क्रिएट किए हैं उसके जस्ट बाद अगर आप वन लिख दें या टू लिख दें तो उसके अकॉर्डिंग आपको लोकेटर मिल जाएगा तो मुझे यहां टू इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि मुझे सेकंड नंबर लोकेटर चाहिए सेकंड नंबर जो कोची है वो मुझे चाहिए जो कि इस टू वाले ड्रॉप डाउन में अवेलेबल है इसीलिए मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा यहां वन की जगह पे टू लिखना पड़ेगा आप समझ गए कि आपने लोकेटर क्रिएट किया जैसे आप करते हैं आप उसको स्मॉल ब्रैकेट से घेर दीजिए और उसके जस्ट बाद आप उसका इंडेक्सिंग कर दीजिए आपने कर दिया और इसको एक बार आप इंटर करके देखिए ये वाला कोची आपको दिख रहा है हो गया तो आपने जो कोची है जो सेकंड टू वाले ड्रॉप डाउन के लिए जो कोची था उसकी लोकेटर आपने फाइंड आउट कर दी आप इतना समझ गए ये इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप ऑटोमेशन बहुत दिन से कर रहे होंगे मैं तीन साल से ऑटोमेशन कर रहा हूं तो मुझे ये थोड़ा समझ में आया इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों को मैं ये सिखाऊं बाकी अब हमने क्या किया तीनों लोकेटर्स को एक एक करके यहां पर क्रिएट कर दिया अब लोकेटर्स हमारे पास है अभी हमको केवल क्या करना है प्रोसेस कंप्लीट करना है और ये प्रोसेस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको मैंने आपको पहले के लेक्चर में भी समझाया था खाली इसका लोकेटर को क्रिएट करना मेन था अभी हो गया तो मुझे करना क्या है सबसे पहले जो ये आईडी या लोकेटर जो क्रिएट हुआ है उसको क्लिक करना है मैंने जैसे बताया था कि इसको क्लिक करने से कोलकाता ये शो करता है तो मुझे इसे क्लिक करना है तो क्लिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसकी लोकेटर को क्लिक करना होगा तो कैसे करेंगे हम लिखेंगे यहां पर ड्राइवर ड्राइवर हमने लिख दिया डॉट फाइंड एलिमेंट ये तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर में भी आप सीखे हैं फाइंड एलिमेंट और इसके अंदर में बाई के मदद से बाई डॉट क्या है ये हमारा सी एस एस सेलेक्टर है तो बाई डॉट सी एस एस सेलेक्टर हमने क्लिक किया 
और बाई डॉट सी एस एस सेलेक्टर के अंदर हम लोग डबल कोट में इसको जो हमने लोकेटर क्रिएट किया है उसको हम लोग रख देंगे तो हम लोग करेंगे क्या ये मैंने पहले यहां से ये सब इसलिए रख कर लिख के रख दिया क्योंकि इजी होगा मुझे करने में कंट्रोल एक्स किया मैंने और कंट्रोल एक्स करके यहां पे मैंने कंट्रोल भी कर दिया ठीक ये मेरा काम हो गया लेकिन क्या हुआ ये केवल लोकेटर क्रिएट हुआ क्लिक कहां हुआ क्लिक करने के लिए हमें यहां पर क्लिक मेथड भी यूज करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे यहां डॉट क्लिक लिख देंगे हमने डॉट क्लिक लिख दिया ठीक इतना आप समझ गए अब लेकिन ये करने से क्या आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि स्पाइस जेट की जो साइट है उसके अंदर बहुत सारा जावा स्क्रिप्ट अवेलेबल है तो इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा ये जो आप जो हिट कर रहे हैं कोलकाता को हिट करने से पहले जो डिव को या जो, जो जिस चीज को भी ऑब्जेक्ट को आप क्लिक कर रहे हैं क्लिक करने से पहले आपको इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए तो इसलिए हम लोग करेंगे क्या कि इस स्पाइस जेट की साइट को हिट करने के बाद इसको थोड़ा सा टाइम दे देंगे कि ये जो साइट है वो थोड़ा सा लोड हो जाए लोड हो जाएगी तभी जाकर के आपको ये सारी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो दिखाई देंगे तो इसीलिए मुझे यहां पे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए तो मैं मान लीजिए आठ सेकेंड दे देता हूं यहां पर क्योंकि इसको थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है तो मैंने यहां पर क्या किया आठ सेकेंड दे दिया क्योंकि ये आठ हजार लिखा है आठ हजार मिली सेकंड मतलब आठ सेकंड हमने दे दिया अभी क्या हुआ आठ मिली आठ सेकंड के बाद जो आपको ऑब्जेक्ट था उसको क्लिक किया अब क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है कोलकाता को क्लिक करना है तो अगेन मैं क्या करूंगा इसी चीज को कॉपी कर देता हूं दोबारा लिखने से अच्छा इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करके मैं इसको पेस्ट कर देता हूं और यहां पर मैं केवल सी की जो वैल्यू है उसको चेंज कर देता हूं कंट्रोल एक्स किया मैंने और कंट्रोल एक्स करके मैं यहां पे इसको पेस्ट कर दूंगा सीएसएस में मैंने पेस्ट कर दिया ठीक हो क्या हुआ क्लिक हो गया तो मतलब क्या होगा अभी कोलकाता जो है वो कोलकाता अभी क्लिक हो जाएगा कोलकाता क्लिक हो गया अभी मुझे क्या करना है इस कोची को क्लिक करना है कोची को क्लिक करने के लिए मुझे ये वाले ऑब्जेक्ट को क्लिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटो सजेस्टिव है मुझे सिर्फ कोची को सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करता हूं सावधानी के लिए मैं बीच में दो सेकंड का गैप ले लेता हूं ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन मैं मैं सोचता हूं कि अगर नेट की कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं क्या करूंगा पहले से ही सावधानी के लिए मैं यहां पे थोड़ा सा गैप दे दूंगा मैं आठ सेकंड नहीं दूंगा मैं दो सेकंड का गैप दे दूंगा दो सेकंड का गैप हमने दे दिया अभी हम लोग क्या करेंगे दो सेकंड का गैप देने के बाद हमें क्या करना है जो कोची है उसको क्लिक करना है तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट हमने फाइंड एलिमेंट किया और बाई डॉट यहां पे हमने क्या लिया है एक्सपाथ लिया है तो एक्सपाथ हमने इसको ले लिया और डबल कोड के अंदर में जो भी इसकी वैल्यू मैंने यहां फाइंड आउट की है उसको उठा करके यहां पे हम लोग कंट्रोल एक्स किए हमने और कंट्रोल एक्स करके हमने यहां पे कंट्रोल भी कर दिया ठीक अभी क्या बताइए ये काम हो जाएगा नहीं होगा क्यों क्योंकि ये केवल लोकेटर हमने फाइंड आउट किया इसे क्लिक तो किया नहीं हम यहां पर इसको क्लिक भी करेंगे हम यहां इसको क्लिक कर देते हैं क्लिक कर दिया हमने अभी क्या होना चाहिए स्पाइस जेट की साइट खुलनी चाहिए और उसके बाद से ये आठ सेकंड का गैप दिया है कि स्पाइस जेट की साइट लोड हो जाए ठीक से उसको ये जो डिब है या जो भी ऑब्जेक्ट है उसको मिल जाए उसके बाद से ये क्या करे उसको क्लिक कर दे क्लिक करने के बाद ये कोलकाता को क्लिक करे दो सेकेंड का गैप ले और गैप लेने के बाद ये कोची को क्लिक कर दे ये हमारा मकसद है इसको हमको कंप्लीट करना है तो हम क्या करेंगे इसको सेव करेंगे और इसको क्या करेंगे रन एस जावा एप्लीकेशन कर देंगे तो जावा एप्लीकेशन करने से हमारा होना क्या चाहिए स्पाइस जेट की साइट इसे खोलनी चाहिए उसके बाद से इसे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको क्लिक करना चाहिए अगेन कोलकाता जो है उसे कोलकाता को क्लिक करना चाहिए और लास्ट में इसको क्या करना चाहिए कोची को क्लिक कर देना चाहिए और आपको अभी समझ में आएगा कि क्यों मैंने आठ सेकंड का गैप बीच में लिया है इसलिए लिया है देखिए आप देख रहे होंगे कि इसके लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये जो साइट है इसके अंदर बहुत सारी जावा स्क्रिप्ट यूज हुई है तो इसको लोड होने के लिए मैंने आठ सेकंड का टाइम दे दिया आपकी सा, अपनी सावधानी के लिए कि ये जो टेस्ट केस है वो फेल ना हो तो क्या होगा आठ सेकंड कोई बहुत ज्यादा नहीं है देखिए अभी क्या हुआ कोलकाता इसने सेलेक्ट किया और कोलकाता सेलेक्ट करके इसने कोची भी सेलेक्ट कर दिया अभी ये क्या बोल रहा है डेट मांग रहा है आपसे मैंने बोला था कि मैं आपको डेट इस लेक्चर में नहीं समझाऊंगा मैं केवल आपको ये जो फ्रॉम जो ड्रॉप डाउन है और जो टू ड्रॉप डाउन है इसे कैसे ऑटोमेट करना है इसे मैं आपको समझाऊंगा 
और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मैंने जो किया है वो 